एवरीवन क्या आपको भी चाय के साथ चाहे आप दिन का खाना तीन बजे खाएं चार बजे खाएं लेकिन शाम को जब भी आप चाय पीते हैं तो कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने का तो मन करता है भाई मैं तो ऐसे ही हूँ और मेरा मन तो बहुत करता है तो चलिए आज हम बनाते हैं टे टाइम स्नैक्स चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए नाश्ते में बनाइए जब मर्जी बनाइए और मजे से झटपट झटपट खाइए तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ और लेकिन मैं इसको अलग तरह से बनाऊँगी बहुत ईजी है झटपट झटपट बनने वाला है आलू को मैंने काट लिया था स्लाइसिंग में थोड़े पतले पतले से जूलियन के जैसे उसको तीन चार पानी से धो लिया उसका स्टार्च पूरा निकल जाएगा जब हम तीन चार पानी से धो लेंगे तो बस उसमें मैंने छः चम्मच के मेरे एक किलो में तीन चार आलू कम है मतलब सात आठ सौ ग्राम आलू थे जिनको मैंने काटा है इसमें मैंने छः टेबल स्पून मिलाया है चावल का आटा जी हाँ सही सुन रहे हो मैं चावल के आटे से बना रही हूँ कॉर्नफ्लोर इतना सारा बनाने में महंगा भी पड़ता है और इससे ज़्यादा अच्छा क्रिस्प आता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में आपको आलू को बॉईल करके निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप इस ट्रिक से बनाइए बहुत ही टेस्टी बनेंगे कढ़ाई को एकदम खूब तेज जलती हुई आँच पर बहुत हॉट फ्लेम पर हम डालेंगे और उसके बाद हॉट फ्लेम पर हमने ये डाल देने हाथों से ऐसे थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर अगर हम इस तरह से तोड़ तोड़ के डालेंगे तो ये खिले खिले बनेंगे शुरू में ही थोड़ा चिपकेंगे आपस में और हाई फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है लो फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिएगा जैसे जैसे हम इनको फ्राई करते जाएंगे इनकी सिकाई होती रहेगी सीखते जाएंगे तो वैसे वैसे ये अलग अलग भी होते रहेंगे और अलग अलग होने के बाद ये फिर ये जो बनकर आपको खाने को मिलेंगे ना आपका तो मज़ा ही दुगना हो जाएगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें लास्ट में अभी हमने कोई भी मसाला नहीं मिलाया है लास्ट में हमने इसको किस तरह से करना है ये तो आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर 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 ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं एंड अगर पसंद आए तो कॉमेंट अगर पसंद नहीं आया तो उसके अगेंस्ट में भी कॉमेंट आप कर सकते हैं वेलकम फ्राई कर लेंगे हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा हाई फ्लेम पर ही करना है और कंटिन्यू हम इनको स्टर करेंगे थोड़ा सा एक आध मिनट के लिए आप एक आध दस बारह सेकंड के लिए रुक सकते हैं बस जैसे हमको पता चलने लग देखने में पता चल जाता है कि हमारे ये फ्राई हो चुके हैं उनको हमने निकाल लिया किसी स्ट्रेनर में डाल के रखेंगे ताकि कितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब हमारा निकल जाएगा और हम उसको दोबारा ही रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा दूसरा राउंड में मैं आपको करके दिखा रही हूँ मैंने हाथ से इनको थोड़ा सा फैला फैला कर डाला है हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं बहुत बढ़िया से फ्राई करेंगे कच्चे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए एंड दूसरा ये एकदम से इसमें अभी कोई नमक वमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नमक है वो तेल में जल जाएगा मसाले हम बाद में ऐड करेंगे आप इसको चाहे तो किसी भी चटनी के साथ या सिर्फ खाली चाय के साथ इंजॉय कीजिए बहुत टेस्टी बनते हैं और अगर आप इसको झटपट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको 10 मिनट से 10 से 15 मिनट चाहिए इसको पूरा बनाने के लिए तीन चार लोगों की सर्विंग के 10-15 मिनट में पूरी तरह से तैयार हो जाती है भाई मेरे तो फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं अब मुझे बस इसमें लास्ट में ये जो मसाला है ना ये ऐड करना है स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे जितना आपको चाहिए जितनी आपने क्वांटिटी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अमचूर पाउडर आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है इसमें रेड चिली पाउडर सब चीज़ों को लेके आप हिला कर या किसी स्पून की मदद से हिला हिला के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपके झटपट क्रिस्पी टेस्टी बढ़िया मज़ेदार भाई मेरे तो फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए हैं आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे झटपट वाले आलू के स्नैक्स या चटपट वाले आलू के स्नैक्स और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एंड बाय थैंक यू